Advertencia, el siguiente video no es para niños pequeños. Este video va dirigido a personas de 13 años para arriba. En el capítulo anterior de Llamas del Tiempo y el Espacio... ¡Exterminar! La información de este cerebro me resulta completamente inútil. Vamos Paco. 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 Pero qué manera de llover. Pues sí, pero lo bueno es que ya me hacía falta un baño. Oye Paco, mira, los sujetos del otro día dejaron basura acá en la pradera. Oh, es verdad. ¿Tú crees que regresen para llevarse eso? Pues ya han pasado algunos días desde que recogieron todo lo demás. No creo que vuelvan. ¿A quién le podremos decir para que se lo lleven? Mm, pues no ha venido nadie últimamente. Y dejarlo ahí puede ser peligroso. Pues mejor lo recogemos y lo llevamos al bote de basura. Recuerda tener cuidado con eso, Paco. Que no vaya a pasar lo de la otra vez. No te preocupes, tendré cuidado. Mm, pues creo que es metálico. Mejor lo dejamos en el bote del reciclaje. Por fin, ahí está. Uf, esta cosa pesa bastante. Ya me dolía el cuello. También descanso. Ah, pues sí. Qué extraño, Paco. Apenas recogiste eso, aparecieron unas luces en tu cabeza. ¿En serio? A ver. Mira, desaparecieron. Pues qué curioso. Probemos otra vez. ¿Aparecieron otra vez? ¿Desaparecieron? Pues es muy raro. A ver, una última prueba. Ahí están. Ya no. Sí. No. Oye, Paco, pues es muy raro. Mejor deja eso rápido y vámonos. Ya está. Y mira, las luces se fueron de nuevo. Las luces se fueron de nuevo. ¡Qué bien! Ya se despejó este día. El cielo es azul, las aves cantan, el sol brilla, los aviones pasan incendiándose. Paco, pues eso último no es muy normal. Una tarde esplendorosa. Qué extraño, juraría haber escuchado a alguien caminar por acá, pero no veo a nadie. ¿Mm? En fin. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Uh, uh, oigan, ¿podrían ayudarme? ¿Y eso qué le pasó, señor? Venía en un avión y he sufrido un accidente. Ah, sí, ayer lo vimos cuando pasó echando humo. ¿Y cómo fue que se accidentó? Pues verán, soy científico. Mi equipo y yo veníamos del Polo Sur. Estábamos estudiando un campamento que fue destruido misteriosamente hace casi 30 años. No muy lejos de allí, encontramos algo muy extraño. Algo congelado en el hielo. Parecía ser una especie de animal, un animal que nunca había visto. Decidimos llevarlo a nuestro laboratorio para hacerle algunos estudios, pero durante el camino algo pasó. Tal vez al pasar de un avión a otro, el sistema de refrigeración falló y esa cosa se descongeló. Resultó que estaba vivo. Nos atacó, atacó a los pilotos, destruyó la cabina y el avión se vino a tierra. Pues qué cosas. ¿Y cómo podemos ayudarlo, señor científico? Pues, ¿podrían indicarme en dónde queda el pueblo más cercano? Sí, claro, amigo. Solo tiene que caminar unos 20 kilómetros en línea recta hacia ese árbol que está... ¿Y eso qué le pasó? Oye, mira, Paco. Es un sujeto de esos Rastafari. Oh, sí. Creo que son muy buena onda. Personas de mucha paz. Amor, paz y música, amigo. Cántate un buen reggae, amigo. Algo de Bob Marley o de Jimmy Cliff. Oye, Paco. Pues creo que no todos los Rastafari son cantantes. Bueno, pero a lo mejor se sabe alguna. Suscríbanse a Toby Animados y activen la campana de notificación. De lo contrario, serán exterminados por los Daleks. ¡Exterminar!